Powiedz mi, od, znowu idąc dalej w twoją rolę jako prezesa, jedną z moich ulubionych książek biznesowych, którą czytałem, są zasady Reja Dalio. To jest gość, który jest zarządzającym największym funduszem hedgingowym na świecie. Nie wiem, czy dalej ma ten tytuł, jeżeli chodzi o wolumen, ale grube miliardy dolarów w portfolio. I on w swojej książce, jak przedstawił swoją historię, napisał jedną rzecz, która ogromnie mi zapadła w pamięć, że z perspektywy człowieka zarządzającego jego sytuacja za wiele nie zmieniła się, kiedy miał pięciu ludzi, kiedy miał pięciuset i kiedy miał ich pięć tysięcy. Że to jest dalej taki strażak, który na co dzień gasi pożary, tylko zmienia się skala tych pożarów, częstotliwość, to z czym są związane. Na ile... Jak to wygląda z twojej perspektywy? Czyli zacząłeś być prezesem firmy z 100 milionowym pakietem kontraktów, teraz jesteś prezesem z półtora miliardowym pakietem kontraktów. Czy twoja codzienna praca zmieniła się przez to, czy dalej to jest tak naprawdę te, ta sama zabawa w strażaka? To jest ta sama zabawa w strażaka, dokładnie tak jak właśnie tutaj to przytoczyłeś. To się tak odbywa. Jestem jak gdyby na samej górze, tak, w tej, w tej, w tej naszej, ja to zawsze mówię, rodzinie takiej firmowej. Natomiast to się nic nie zmieniło, bo tak samo jak w kontraktach, jeżeli mamy dzisiaj kontrakt za do wykonania za 5 milionów złotych, a za 500 milionów złotych, to my to samo musimy wykonać, my musimy zrobić te same formalności, tylko skala się zmienia. Tych po prostu pożarów może być troszkę więcej, ale sposób gaszenia jest taki sam, nie? także. Mhm. A czy... Jest tak, że wyobrażam sobie, że z perspektywy czasu no, ciebie nie przybyło, nie sklonowałeś się, jak wzrósł ten portfel zamówień. Oczywistym jest, że nie wszystkie pożary to są pożary, które ty będziesz gasił swoimi rękami. Gdzie stawiasz granicę tego, gdzie to ty masz stać gaśnicą, z gaśnicą, a gdzie oczekujesz, że będą to osoby, które w strukturze są na innych stanowiskach? To tutaj no, tak naprawdę granica to, to yy, ona jest związana z tym, jakie yy, mogą być konsekwencje. Czyli jeżeli konsekwencje mają dotyczyć już stricte yy, całej spółki, tak? czyli to się ma, może się to zakończyć jakimś sporem, to tutaj wtedy yy, wszyscy moi dyrektorzy czy menażerowie wiedzą, że muszę zostać o tym poinformowany i podejmuję decyzję, czy się włączam w rozmowy, czy nie. Natomiast jeżeli coś dzieje się na poziomie kontraktu, tak, danego kontraktu, ale nie będzie to dotyczyło stricte całej spółki, czyli, bo spółka to są wszyscy pracownicy, jeżeli dany kontrakt ma jakiś problem, ale będzie to rzutować już na spółkę, to muszę się w to włączyć, bo to są wszyscy pracownicy. Natomiast to jest ta granica. Jeżeli yy, rozwiązanie problemu zamknie się na poziomie danego projektu, czy nawet danego oddziału, nie jestem potrzebny do gaszenia tutaj. Oczywiście, jaka jest różnica pomiędzy tym, że od tego momentu, kiedy ja przejąłem stery. W momencie, kiedy ja przejmowałem stery, to tych pracowników było znacznie mniej, ten portfel był znacznie mniejszy, więc tak naprawdę ja wiedziałem o każdym pożarze i, i, i raczej w ka do każdego tego pożaru yy, yy, do, przystępowałem, żeby go gaść, bo wiedziałem o każdym pożarze. Natomiast jak w momencie, kiedy się rozwijaliśmy, to też zmienia się struktura firmy. My tak, tak budujemy firmę, żeby właśnie ktoś, kto stoi u sterów, czyli cały zarząd yy, spółki, najlepiej to, żeby o tych pożarach wiedział jak najmniej, bo wiadomo, jak zarząd nie wie, że jest pożar, to znaczy, że on mógł wystąpić, ale został ugaszony w odpowiednim momencie. I jak mniej słyszy o tych pożarach, to znaczy, że firma dobrze funkcjonuje. I tak budujemy struktury firmy dzisiaj. Mhm. A powiedz mi, bo... Tak jak powiedziałem, ona jest określona. Jeżeli, ma to, jeżeli ten pożar się tak rozprzestrzenia, że on może już wpłynąć na całą spółkę, no to wtedy potrzeba, potrzeba wsparcia w postaci zarządu, żeby go ugaść. Mhm. I tutaj przychodzi mi do głowy rzecz, właśnie z którą boryka się wiele osób zarządzających, kiedy ta struktura już zaczyna rosnąć. Taki syndrom wieży z kości słoniowej, że wy jesteście tym zarządem i można też złapać się na to, że nie wszyscy w firmie dobrze zrozumieją tego intencję i stwierdzą, że oni są zbyt maluczcy, powiedzmy, czy ich problem nie jest taki, żeby tobie zawracać głowę, czy, czy Pawłowi. I powiedz, jak przed tym się zabezpieczacie, żeby właśnie nie patrzono na was jak na ten, ten top góry gdzieś tam, który siedzi na Olimpie, to my nie będziemy chodzić, żeby nie okazało się, że chcąc 
przesadnie chronić was przed tą decyzyjnością, tak naprawdę ludzie wprowadzą spółkę na minę, bo coś, co powinno i mogło być ugaszone wcześniej, to zostało gdzieś tam przytrzymane na piętrach niższych i przez to z jakiegoś tam zarzewia, tylko pogorzeliska, rozkręciło się do takiego pełnoskalowego pożaru. Ja myślę, że tak. Dzisiaj w tych naszych strukturach, kiedy, gdzie mamy oddziały i mamy dyrektorów oddziałów, ja wprowadziłem sobie taką zasadę, że rozmawiam z dyrektorami co tydzień na takiej naradzie dyrektorów, tak zwanej w której biorę osobiście udział i rozmawiamy o wszystkich sprawach. Natomiast od razu w momencie, kiedy, kiedy ktoś obejmuje ster danego oddziału, czyli staje się dyrektorem oddziału, on otrzymuje jasny przekaz, że o wszystkich sprawach, o których, których wie, że sobie nie poradzi, ma nas informować i nie może się tego bać, a, a przede wszystkim nasi pracownicy i to każdy pracownik w firmie wie doskonale o tym, że jeżeli przyjdzie do nas z problemem, do mnie czy do Pawła, to my ten problem natychmiast rozwiązujemy. My nie mówimy, że słuchaj, przyjdź za tydzień, bo ja teraz nie mam czasu, bo jestem zajęty, bo mam nakręcić podcast z Łukaszem, tylko w każdym momencie, w każdym momencie, w każdej chwili, kiedy on przyjdzie, to ta sprawa jest rozwiązywana. Ona My nie zostawiamy nikogo i to się po prostu dzieje i dlatego nasi dyrektorzy czy pracownicy, którzy są na niższych stanowiskach wiedzą o tym, że yy, yy, muszą nam mówić o wszystkim. Nie wolno się im bać przekazywać informacji, bo jeżeli to zrobią, to może już być za późno i te konsekwencje będą bardzo poważne, a wtedy jak są takie konsekwencje, ja to zawsze tłumaczę, jeżeli ktoś coś zatai, i przyjdzie z tym za późno, to może już nie być odwrotu, a takie zatajenie może również doprowadzić do tego, że spółka może mieć potężne problemy, a spółka to jest naprawdę, to, są, to jest dzisiaj już mnóstwo pracowników, tak? I trzeba to z tyłu głowy mieć, bo każdy odpowiada za, dane, za każdego pracownika w firmie dzisiaj, I, a my jesteśmy jedną rodziną. Ja to zawsze tak tłumaczę. Ktoś, kto przychodzi do nas do firmy i zaczyna u nas pracę, no jasno, że musi być po okresie próbnym, to staje się członkiem naszej rodziny, a Rodzina musi walczyć o siebie tutaj i, i, i dbać przede wszystkim o siebie. 